。对了，小六子，开车去附近的特爱存银行调一下我的转账额度。好的，十三先生。先生，女士，请问办什么业务？是对公还是对私？对私。先生，是这样的，今天办业务的有点多，可能需要等一下哦。嗯，没事，我们坐这里等等。哦，哎呀，又输了，还是十三先生厉害。平时多看看书，不要老看那么多小视频。<笑>有点热，小七，我们十三先生口渴了，快去给十三先生倒水，顺便给你哥我也倒一杯。好的，不服再来。龙哥，现在咱们银行都快变成免费休息站了，什么人都可以进来，都来休息，送网、蹭水、蹭空调。你看那边那几个，直接翘着二郎腿玩手机，像什么样啊？哼，你等着瞧吧，一会看我的，我把他挤兑走，看他以后还有脸没脸没事跑到咱们这来。哦，不会出问题吧？咱们头上有监控，龙哥可别冲动啊，我只是发个牢骚而已的。放心，我可是老鸟了，什么能干不能干，什么能说不能说，我清楚的很。就算是后调监控，也保证滴水不漏，查不出我的言语任何问题来。上次就有在咱们行蹭网的男的被我一通挤兑，造的满脸通红，滚蛋了。这种人你给他点好脸色，他就灿烂。我让他们明白明白，这可不是阿猫阿狗都能在的地方。嗯哼，那待会就看龙哥你的了。那待会就看龙哥你的了。瞧好了。请 A 幺零五八号到二号窗口，十三先生，轮到你了。哦，好的。您好，办什么业务？麻烦帮我把这个卡的转账额度上调一下。您想要把转账额度提到多少？上调转账额度这种业务属于较为少见的偏门，这几人分明是想要蹭我们银行的空调，还有免费水、免费沙发、免费 WiFi， 但又怕我们银行保安驱赶。所以找个借口跑到这里来办业务，提升转账额度，帮我提升到一万亿华夏币额度。哎，<笑>这位先生，我没听错吧？是一万万华夏币还是一万华夏币？一万亿华夏币，还需要我再重复一遍吗？您真的需要用到一万亿用来转账？嗯，实际上提高转账额度并不需要真的有钱，只要有任何一张卡就能办。您要是真那么有钱，干嘛不去 VIP 专用窗口呢？怎么了？不行吗？不不不，当然行。我只是想问您一句，一万亿华夏币够吗？要不给您整够十万亿华夏币？厉害了，我的哥！你要这么说，那还真有点不够。转账额度给我提高到十万亿华夏币吧。以后造宇宙飞船的话，用到的钱可能有点多。哦、<笑>见过吹牛逼的，没见过这么吹的，居然用提高转账额度这种来装逼，还造宇宙飞船，啊哈哈！这个笑话我可以笑一年。年轻人吹牛也要有个限度啊！先生，十万亿的额度确定够了吗？勉勉强强吧。先这样吧，你给我办完了，转账额度升到十万亿，现在就给我转十万亿到这个银行的卡上去。这十万亿我不存你家了。这这，卧槽！这是隔壁爱存不存银行的黑金卡，这可是他们银行的超级 VIP 啊！存款至少万亿起步。嘿，黑金卡万亿起步？难道眼前这个年轻人说的都是真的？这是十万亿，不是十万块、啊。我们分行一共才有十多万亿的存款，这绝对是我们的大佬中的大佬啊！要是他说的是真的话，那得罪他的后果不是我能承受得起的。<笑>这位先生，您您不是开玩笑的吧？你看我像是在开玩笑的人吗？你现在已经耽误我三分钟了，麻烦快点。请，请稍等。十<笑>十三多万亿华夏币。这是什么神仙人物？银行卡里居然真的有十多万亿，该太恐怖了！要死了，要死了！我已经能想象得到我惹到这尊大佛的后果了。就算这钱不是他本人的，但只要是他账户里的，那不管走到哪家银行，银行都要把他当爷当祖宗供起来啊！您，您确定要转账啊？当然了，你不是问我了吗？十万亿转账额度够不够？我既然提高了额度，那就用呗。可是，可是什么？这是我自己的钱，我转账有什么问题吗？您，您今天这十万亿额度也不够一下子转走全部啊，对吧？哈哈。嗯，你说的有道理。我本来想有空再慢慢转拿另外的三万多亿的，那就给我再提高转账额度到二十万亿，我一次性转走。你是不是傻逼？别人都是想办法，怎么劝大客户回心转意别转账了、啊？
你可好？居然说人家十万亿不够，这钱要是转出去了，那岂不是要了我们银行的老命了？这位先生，不用劝我，赶快给我办业务，我还有事呢。十三先生，不好意思耽误您几分钟时间。行长，十三先生，您怎么不去贵宾室办理呢？在哪里办业务都是办的，叫你们的人赶紧帮我办了吧。十三先生，刚才是个误会，我向您诚挚道歉。不用了，我一会还有事，赶紧转账吧。对对对，十三先生，这是一个误会，使我有眼无珠，求求您大人有大量，不要和我计较吧。我不想再重复一遍。有、哦。十十三先生，办好了，请收好您的银行卡。嗯，嗯谢了、嗯。黄龙，你给老子滚蛋！谁饶我美梦？呵。今年的奖金全扣，行长，凭什么呀？凭什么？就凭你一个人气跑了我们十万亿的存款，这是他的钱，他想转走，我能留得住吗？这是十万多亿华夏币，不是十万块，存在我们行里一年少说利润一千多亿。可是，别给我可是，这个钱你必须赔，我现在就打电话给律师起诉你。行长，不要，我知道错了。十三先生。三小七还没有生活用品、衣服、鞋子之类的。啊、哦，对，我们去附近商场采购一番。好的，小七，你看哥对你多好，请不要爱上哥。<笑>六哥，我明白人类感情是比较复杂的，我们终究是两个物种。<笑>小七，我说的是兄妹情感那种爱上，你别误会。<笑>我是通过分析人类男性情感得出的结论：一、生理角度，当一个男的看见喜欢的女性，或者身材前凸后翘的时候，他们的心跳会加速，血压会上升，呼吸会变得急促，这些生理反应是由人类大脑中的某些区域控制的，如杏仁核和下丘脑。从我们被十三先生召唤出的那天，你就产生了类似的行为。二、语言和肢体的表达。不同的面部肌肉活动对应不同的情感状态，肢体如手势、姿势等，人类男性通过这些表达，从而来引起这位女性的注意。三、认知角度。A few moments later。十、心理学角度，一个人类男性对一个女性，经常毫无自尊的取悦讨好，类似狗狗一样摇尾乞怜，讨好八戒，用现在的话术来说就是，舔狗。舔，舔狗。<笑>哈哈，小七，你真是厉害，一眼就看出了他的狼子野心。谢谢十三先生夸奖。<笑>十三先生，我没有，我真把他当妹妹。放心，我也不反对。<笑>喂，哪位？十三先生，您好，我是刚才特爱存银行的行长鲁文。嗯，怎么了？是这样的，我打电话给您是想再次跟您说声对不起的。我这个人爱憎分明，你并没有对不起我，所以不用跟我说对不起。呃，十三先生，我知道您的气还没有消。是这样的，那个黄龙已经被我们开除了，还扣了他一年的奖金。我们给您买了点礼物，想当面上门向您说一声对不起，只是我们表达一下愧疚之情。我现在还有事，暂时没空接待你。那十三先生，您看下存款能不能再转回来一点呢？不然我们整个分行都要完蛋了。可我已经转走了呀，爱存不存银行那边已经打电话给我了，表示十分激动，高兴。为此还私人定制各种服务、嗯。我们也可以提供各种服务，请您一定要回来啊，不然我们几十人都要下岗了。没机会了，再见。开什么玩笑？我存自己的银行不香吗？本来还想给你们点机会，可你们不珍惜啊。开什么玩笑！我存自己的银行不香吗？本来还想给你们点机会，可你们不珍惜啊。Nice。嗯亲爱的，家里没有洗衣液了，我们买点吧。等，可以。哦，十三先生，他这是在干什么？他拿着手机给人家扫码，这是在加人类男性的好友。<笑>
，发展新上甜口。<笑>应该是吧，小七，你能不能不提舔狗？哥哥求你了。好的。<笑>不过你这样说，我仿佛看到那男的头上顶着一大片绿绿的大草原。嘿嘿，亲爱的，你看这个洗衣服好，还是这个洗衣服好呢？你问我这个干什么？是你洗衣服，又不是我洗衣服。<笑>你眼光好，帮我参考一下嘛。这个吧，黄月亮的好。嗯，听你的，亲爱的。<笑>哦。哦。十三先生，那个人类女性一直对你眨眼睛，想让你加她好友。她也想把十三先生也发展成她的舔狗。<笑>我对他不感兴趣。六哥，那个人类女性在瞪你。哎，瞪我？哼！<笑>我就那么不堪吗？不行，我忍不了。哈哈，对了，我想到一个好办法，你去装一篮绿色物品去送给那个男的。十、哦、三、啊、先生，还是您高明。嗯<笑>？你在干什么？我们认识吗？不认识。哎，兄弟，您是暗示我都做了，我只能帮你到这了，不用客气啊。<笑>绿色篮子，<笑>你刚才在干什么？没干什么呀。没干什么的话，那个男的为什么会给我那么多绿色的东西，还给我带了绿色的篮子？<笑>亲爱的，那个肯定是神经病，我们别管他。我看我才是神经病，被你绿了，我还傻傻的给你当舔狗。哎，哼！一天到晚抱着个手机看个不停，把你的手机给我，我手机里什么都没有，拿来吧你！没有你慌什么？宝贝，你好漂亮啊！表妹，约不约？大宝贝，今晚见个面啥、啊？这些几分钟前新加的几个男的都是谁？他们怎么都叫你宝贝？亲爱的，你听我解释啊。滚！我现在看到你就觉得恶心，这些东西你自己慢慢买吧。小强，别走，我错了，我还是爱你的，我还是爱你的。滚！不爱你妈买麻花裙。十三先生，你说那个男的懂我的意思没有呢？那就看那个男的包容态度了。如果他不在乎，那么绿色时尚就从一顶绿帽开始。嘿嘿，这是我估计没几个男的能忍。哎，这就是当舔狗的下场。十三先生，能不能不提舔狗了？